Chúa ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm hãy giữ còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc chiếm hàng ghế đầu trong hội đường thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là đấng Kitô. Trong anh em, người làm nợ, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Một hôm có con lạc đà con hỏi con lạc mẹ lạc đà mẹ nói như thế này mẹ ơi tại sao cái chân của chúng ta lại có ba cái móng và nó to to lớn như thế à, lạc đà mẹ mới nói nó to và nó có ba móng như vậy để mà mình đặt chân trên à, trên cát ở trong sa mạc nó không có bị lún xuống con lạc đà con nó hỏi tiếp nhưng mà thưa mẹ rồi tại sao mà cái lông mi của mình nó lại dài và nó nặng như vậy? Lạc đà mẹ nói Thì nó dài nó nặng như vậy để mà cát nó khỏi cái bay vào mắt của mình Để mình có thể đi trong sa mạc được lâu và được dài Rồi con lạc đà con hỏi tiếp Mẹ ơi nhưng mà sao ở trên cái lưng của mình nó có một cái bướu to như vậy? Lạc đà mẹ bắt đầu cũng bực mình rồi nhưng mà kiên nhẫn nói Con có biết hay không nó to như vậy? Để mà mình có thể chữ được cả cái chất béo Và như vậy mình sẽ không có khát nước Và nếu không khát nước thì mình có thể đi trong sa mạc Một thời gian lâu mà không cần uống nước Và lạc đà con nó bảo Ô như vậy thì con hiểu rồi Móng chân của mình nó to để mà đặt chân xuống cát không bị lún Rồi lông mi của mình nó dài để mà che chắn cát Rồi cái bướu của mình nó to như vậy Để mà mình khỏi phải khát nước Mình có thể đi trong sa mạc được lâu nhưng mà mẹ ơi, tại sao mình lại nhốt mình ở trong cái sở thú ở hưu sân này như vậy? Thưa quý bà, anh chị em, mọi chuyện đều đã sẵn sàng để chúng ta lên được. Mọi chuyện đều sẵn sàng để chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta có làm hay không? Chúng ta có lên được hay không? Chúng ta có thực hiện hay không? Những lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta và đặc biệt là gửi đến cho những người lãnh đạo. Nguồn sứ Isaiah nói Hỡi những kẻ làm đầu Sodom Hỡi những kẻ làm đầu Gomorrah Hãy lắng nghe lời của Thiên Chúa Trực tiếp gửi đến cho những nhà lãnh đạo Những nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị tất cả sẵn sàng Để làm gì? Để làm việc phục vụ những người khác Nhưng họ có làm hay không? Và lời Chúa à, nhắc nhở cho chúng ta Tiếp tục cầu nguyện cho họ Và chính họ phải Sắn tay áo, sắn ống quần lên để mà phục vụ mọi người Lời Đức Thiên Sư Trực Kỳ Tô trong bài tin mừng cũng như thế Ngài trước hết Ngài nhắc nhở mọi người đừng có bắt trước những hành động của những người lãnh đạo Bởi vì họ nói mà không làm Họ biết mọi sự nhưng mà họ không chịu đụng ngón tay vào Đây là cái lời Đức Thiên Sư Kỳ Tô nói 
Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta Nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào Chính họ không buồn động ngón tay vào Để làm sao? Để mà giúp người khác chỉ là à, muốn cho mình mà thôi Chính vì vậy lời Chúa là bài tin mừng ngày hôm nay Khi Đức Giêsu Kitô nói với à, với các môn đồ và tất cả những người khác Rồi Ngài kết thúc bằng cái câu trong anh em người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên sau khi đức giêsu kitô nói tất cả những cái hình ảnh đó thì ngài nhắc nhở cho tất cả chúng ta cái nguyên tắc ấy là tất cả những cái tước vị cái chai trồ những cái danh xưng mà chúng ta nhận được không phải để chúng ta vỗ ngực xưng tên nhưng mà để chúng ta phục vụ Đây là một cái nguyên tắc hết sức là căn bản Ở trong kỳ tô giáo Và Đức giê xu kỳ đã làm điều đó Nên ngày hôm nay thì chúng ta Nghe biết những người vỗ, mực, vỗ ngực xưng tên Mình là người này người khác Những người được dân chúng bầu lên Thì chúng ta cũng cầu nguyện để họ có cái tinh thần như vậy Có lẽ để kết thúc xin dùng một cái Cái Câu chuyện như thế này Có một thời gian ở bên nước Pháp à, Người ta đưa ra một câu trắc nghiệm Và cái câu trắc nghiệm này thì có thử à, Cái câu hỏi như thế này Giả sử như điện Louvre Tức là ở nơi đó là bảo tàng Việt quốc gia của nước Pháp à, Bị cháy Và bạn chỉ có thể à, cứu được một à, một bức tranh Một bức danh họa mà thôi Thì bạn à, sẽ cứu bức tranh họa nào trong đó chúng ta biết là có cái bức họa nổi tiếng của Mona Lisa, Mona Lisa và cái bức tranh đó nó được treo ở tầng lầu thứ hai ở trong cái tiền sảnh mà nó cũng không có lớn lắm nhiều người cứ nghĩ tới cái bức tranh đó nhưng mà cái giải thưởng cuối cùng hết được gửi đến cho người trả lời như thế này tôi sẽ à, tôi sẽ cứu bức tranh họa nào mà nó gần ở cửa thoát hiểm nhất gần ở cửa thoát hiểm nhất một câu trả lời hết sức khiêm tốn và thực sự bởi vì sao bởi vì chúng ta nghĩ đến những gì to lớn chúng ta phải chạy ngược chạy xuôi để mà để mà tìm nó rồi để mà cứu nó lúc đó nhiều khi chúng ta đã bị chết cháy ở trong cái bảo tàng viện đó rồi người khôn ngoan và người khiêm tốn là trong cái trong cái khung cảnh như vậy nhìn thấy cái chỗ nào là cái chỗ có thể thoát nguy và ở nơi đó có những bức họa nào hay có những cái vật nào mình có thể cứu được thì mình tiện tay mình xách nó đi luôn đó là những cái người hết sức là khiêm tốn nhưng trong đời sống có những cái ý tưởng hết sức là khôn ngoan và thực dụng ngày nay chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta nếu chúng ta có được những cái vai trò những cái vị trí để mà phục vụ chúng ta phục vụ hết mình phục vụ hết mình và phục vụ trong khiêm tốn anh chị em và xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Amen.